Network News is brought to you in association with Pavan Gold House, Old Bus Stand, Payanur, Malabar Gold and Diamonds. Celebrate the beauty of life. Mangalya swapnengal ka char de gan. Kallarikals Gold Park, Payanur. Sunida Furniture, Tavakara, Kando. Since 1985. Payanur Rural Bank. Vishwasadi vade. Seven atindi. Yed padithandgal. Shuddha Maya Pal. Or Janada yed Vishwasam. Janada Pal. Tikachum pudume yade. Ora Home Center near Pirumba Bridge National Highway Edat Payanur Sahagarana Ayurveda Payanur White House Gallery National Highway Chirvatur Phone 9447649339 ൂർട്ടാമ്പി <laughs> Payanur Techs New Bus Stand Payanur Namaskaram Network News server like swagatham aadyam pradhana vaarthagal വന്ദേ ഭാരത് രണ്ടാം ട്രയൽ റൺ ഏഴ് മണിക്കൂർ അൻപത് മിനിറ്റിൽ കാസർഗോഡ് എത്തി നിരവധി പേരുടെ ആവശ്യപ്രകാരമാണ് വന്ദേ ഭാരത് എക്സ്പ്രസ് സർവീസ് കാസർഗോഡ് വരെ നീട്ടിയത് പരിയാരം പോലീസ് അനധികൃത മണൽക്കടത്ത് പിടികൂടി പിടികൂടിയ ടിപ്പർ ലോറി പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു ബുധനാഴ്ച പുലർച്ചെ ഒന്ന് മുപ്പതോടെ ചന്തപുരയിലാണ് അനധികൃത മണൽക്കടത്ത് പിടികൂടിയത് ദേശീയപാതാ നിർമ്മാണത്തിലെ അശാസ്ത്രീയത മൂലം കരിവെള്ളൂരിനും കോത്തായമുക്കിനുമിടയിൽ വാഹനാപകടങ്ങൾ പതിവാകുന്നതായി ആക്ഷേപം കഴിഞ്ഞ ദിവസം വെള്ളൂരിൽ വച്ച് ഓട്ടോറിക്ഷയും ലോറിയും കൂട്ടിയിടിച്ച് ഒരു സ്ത്രീ മരണമടയുകയും നാലു പേർക്ക് ഗുരുതരമായി പരിക്കേൽക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു റോഡ് നിർമ്മാണത്തിന്റെ മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിച്ചുകൊണ്ട് പ്രവൃത്തി നടത്തുന്നതിന് കരാർ കമ്പനി തയ്യാറാകാത്തതാണ് ജനങ്ങളെ ദുരിതത്തിലാക്കുന്നത് മദ്യപിച്ച് ഡ്രൈവർ സീറ്റിലിരുന്നാൽ വാഹനം തന്നെ അലാറം മുഴക്കുകയും ശേഷം വീലും എഞ്ചിനും നിലക്കുകയും ചെയ്യുന്ന സംവിധാനം തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുകയാണ് തിലാത്തറ എം ജി എം പോളിടെക്നിക്കിലെ വിദ്യാർത്ഥികൾ അവസാന വർഷ ഓട്ടോമൊബൈൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് വിദ്യാർത്ഥികളാണ് പ്രൊജക്ട് വർക്കിന്റെ ഭാഗമായി ഇങ്ങനെയൊരു സംവിധാനമൊരുക്കിയത് വന്ദേ ഭാരത് എക്സ്പ്രസിന്റെ രണ്ടാം ട്രയൽ റണ്ണിൽ ട്രെയിൻ കാസർഗോഡ് എത്തി നിരവധി പേരുടെ ആവശ്യപ്രകാരമാണ് വന്ദേ ഭാരത് എക്സ്പ്രസ് സർവീസ് കാസർഗോഡ് വരെ നീട്ടിയത് വന്ദേ ഭാരത് എക്സ്പ്രസിന്റെ രണ്ടാം ട്രയൽ റണ്ണിൽ ട്രെയിൻ കാസർഗോഡ് എത്തി നിരവധി പേരുടെ ആവശ്യപ്രകാരമാണ് വന്ദേ ഭാരത് എക്സ്പ്രസ് സർവീസ് കാസർഗോഡ് വരെ നീട്ടിയത് കേന്ദ്ര റെയിൽവേ മന്ത്രി അശ്വിനി വൈഷ്ണവാണ് ഇക്കാര്യം പ്രഖ്യാപിച്ചത് ഇന്ന് പതിനേഴ് മിനിറ്റ് നേരത്തെയാണ് ട്രെയിൻ കണ്ണൂരിൽ എത്തിയത് ഇവിടെ നിന്ന് പന്ത്രണ്ട് പതിനേഴിന് പുറപ്പെട്ട ട്രെയിൻ കാസർഗോഡ് ഉച്ചയ്ക്ക് ഒന്ന് പത്തിന് എത്തിച്ചേർന്നു ബി ജെ പി പ്രവർത്തകരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ വലിയ സ്വീകരണമാണ് ട്രെയിനിന് ലഭിച്ചത് നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പയ്യന്നൂർ പരിയാരം പോലീസ് അനധികൃത മണൽക്കടത്ത് പിടികൂടി പിടികൂടിയ ടിപ്പർ ലോറി പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു ബുധനാഴ്ച പുലർച്ചെ ഒന്ന് മുപ്പതോടെയാണ് ചന്തപുരയിൽ സംഭവം പരിയാരം പോലീസ് അനധികൃത മണൽക്കടത്ത് പിടികൂടി ബുധനാഴ്ച പുലർച്ചെ ഒന്ന് മുപ്പതോടെ ചന്തപുരയിലാണ് സംഭവം പോലീസിനെ കണ്ട് ടിപ്പർ ലോറി ഉപേക്ഷിച്ച ഡ്രൈവർ ഓടി രക്ഷപ്പെട്ടു പരിയാരം എസ് ഐ കെ വി സതീശന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ എ എസ് ഐ രാജേഷ് ഹോംഗാർഡ് ജനാർദ്ദനൻ എന്നിവരടങ്ങിയ സംഘമാണ് മണൽ കടത്താൻ ഉപയോഗിച്ച ടിപ്പർ ലോറി പിടികൂടിയത് പിടികൂടിയ ടിപ്പർ ലോറി പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പിലാത്ര ദേശീയപാതാ നിർമ്മാണത്തിലെ അശാസ്ത്രീയത മൂലം കരിവെള്ളൂരിനും കോത്തായിമുക്കിനുമിടയിൽ വാഹന അപകടങ്ങൾ പതിവാകുന്നതായി ആക്ഷേപം കഴിഞ്ഞ ദിവസം വെള്ളൂരിൽ വച്ച് ഓട്ടോറിക്ഷയും ലോറിയും കൂട്ടിയിടിച്ച് ഒരു സ്ത്രീ മരണമടയുകയും നാലുപേർക്ക് ഗുരുതരമായി പരിക്കേൽക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു 
ദേശീയപാത നിർമ്മാണത്തിലെ അശാസ്ത്രീയത മൂലം കരിവെള്ളൂരിനും കോത്തായിമുക്കിനുമിടയിൽ വാഹന അപകടങ്ങൾ പതിവാകുന്നതായി ആക്ഷേപം കഴിഞ്ഞ ദിവസം വെള്ളൂരിൽ വെച്ച് ഓട്ടോറിക്ഷയും ലോറിയും കൂട്ടിയിടിച്ച് ഒരു സ്ത്രീ മരണമടയുകയും നാലു പേർക്ക് ഗുരുതരമായി പരിക്കേൽക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു പയ്യന്നൂർ കോത്തായിമുക്കിനും കരിവെള്ളൂരിനുമിടയിൽ അപ്രോച്ച് റോഡ് നിർമ്മാണം നടന്നില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല ഉള്ള റോഡിന്റെ ഇരുവശങ്ങളും ഒരു മീറ്ററോളം മണ്ണിട്ട് ചുരുക്കുകയും ചെയ്ത നിലയിലാണ് നടപ്പാത പൂർണമായും ഇല്ലാതാകുകയും പലയിടത്തും മണ്ണും കല്ലും റോഡിലേക്ക് തന്നെ വീഴുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതോടെ ചെറുവാഹനങ്ങളുടെ യാത്ര ദുരിതപൂർണമായി അതിവേഗത്തിൽ പായുന്ന വലിയ വാഹനങ്ങൾക്കിടയിൽ നിന്ന് ഒന്ന് റോഡിന് താഴെ ഇറങ്ങി രക്ഷപ്പെടണമെങ്കിൽ അതിനുപോലും കഴിയാത്ത അവസ്ഥയാണുള്ളത് മറ്റിടങ്ങളിലെല്ലാം സർവീസ് റോഡിന്റെ പണി പൂർത്തീകരിച്ച് വാഹന ഗതാഗതം സുഗമമാക്കിയതിനു ശേഷമാണ് മറ്റ് നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടക്കുന്നത് എന്നാൽ വെള്ളൂരിൽ സ്ഥിതി തികച്ചും വ്യത്യസ്തമാണ് നിരവധി അപകടങ്ങളാണ് ഇതുമൂലം ദേശീയപാതയിൽ സംഭവിക്കുന്നത് അതിന്റെ നടുവിൽ ഇവിടെ പഴയ റോഡാണ് പോകുന്നത് ആ റോട്ടിലേക്ക് ഇവിടെ വലിയ വാഹനം വരുമ്പോൾ ഒരു ചെറിയ വാഹനത്തിൽ പോകാൻ പറ്റാതെ പറ്റില്ല ഭവത്തേക്ക് ഇത് വന്നാൽ ഏഴി മാറ്റി പോകാൻ വേണ്ടി പറ്റില്ല അതിന് വന്നാലും അപകടം സംഭവിക്കും അതേ രൂപത്തിലാണ് ഇന്ന് പിന്നെ വെള്ളൂർ ഹൈസ്കൂൾ സ്റ്റോപ്പിന്റെ അപ്പുറം ഒരു ഓട്ടോറിക്ഷ ലോറിയായിട്ട് അടിച്ച് ഒരു പെണ്ണുങ്ങൾ മെച്ചിന് ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് സാരമായി പരിക്കുണ്ട് അതുപോലെ അതിന് ശേഷം ഒരു അപകടം നടന്നു പിന്നെ ആ രൂപത്തിന് സൈഡ് കൊടുക്കാൻ പറ്റാത്ത രൂപത്തിൽ സർവീസ് റോഡ് നിർബന്ധമായിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയതിന് ശേഷം മാത്രം മറ്റേ റോഡ് ആക്കാൻ പാടില്ല എന്നാണ് അഭിപ്രായം നാട്ടുകാരുടെ അഭിപ്രായം പക്ഷേ ഈ കൺസ്ട്രക്ഷൻ കമ്പനി അത് ചെയ്യുന്നില്ല റോഡ് നിർമ്മാണത്തിന്റെ മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിച്ചുകൊണ്ട് പ്രവൃത്തി നടത്തുന്നതിന് കരാർ കമ്പനി തയ്യാറാകാത്തതാണ് ജനങ്ങളെ ദുരിതത്തിലാക്കിയത് നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് കരിവള്ളൂർ മദ്യപിച്ച് ഡ്രൈവർ സീറ്റിലിരുന്നാൽ വാഹനം തന്നെ അലാറം മുഴക്കുകയും ശേഷം വീലും എഞ്ചിനും നിലക്കുകയും ചെയ്യുന്ന സംവിധാനം തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുകയാണ് പിലാത്തറ എം ജി എം പോളിടെക്നിക്കിലെ വിദ്യാർത്ഥികൾ അവസാന വർഷ ഓട്ടോമൊബൈൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് വിദ്യാർത്ഥികളാണ് പ്രോജക്ട് വർക്കിന്റെ ഭാഗമായി ഇങ്ങനെയൊരു സംവിധാനം ഒരുക്കിയത് മദ്യപിച്ച് വാഹനം ഓടിക്കുന്നവരെ പിടികൂടാൻ ആൽക്കോവാൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള സംവിധാനങ്ങൾ ഒരുക്കി പോലീസ് പരിശോധന നടത്തുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് പിലാത്ര എം ജി എം പോളിടെക്നിക്കിലെ വിദ്യാർത്ഥികൾ നൂതനമായ ഒരു സംവിധാനം തയ്യാറാക്കിയത് മദ്യപിച്ച് ഡ്രൈവിംഗ് സീറ്റിലിരുന്നാൽ വാഹനം തന്നെ അലാറം മുഴക്കും ശേഷം വാഹനത്തിന്റെ പീലും എഞ്ചിനും നിലയ്ക്കും അതായത് മദ്യപിച്ച് വാഹനം ഓടിക്കൽ അസാധ്യമാകും മദ്യപിച്ച് വാഹനം ഓടിക്കുന്നവരെ പിടികൂടാൻ പോലീസ് പതിനെട്ടടവും പ്രയോഗിക്കുന്ന കാലത്താണ് പോളിടെക്നിക് വിദ്യാർത്ഥികളുടെ ഈ പുത്തൻ സംവിധാനം വരുന്നത് അവസാന വർഷ ഓട്ടോമൊബൈൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് വിദ്യാർത്ഥികൾ പ്രൊജക്ട് വർക്കിന്റെ ഭാഗമായാണ് ഇങ്ങനെയൊരു സംവിധാനം ഒരുക്കിയത് ആൽക്കഹോൾ അടങ്ങിയ സാനിറ്റൈസർ സ്പ്രേ ചെയ്ത് സംവിധാനത്തിന്റെ പ്രവർത്തനം ക്യാമറയ്ക്ക് മുന്നിൽ വിദ്യാർത്ഥികൾ വിശദീകരിക്കുകയും ചെയ്തു നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയ പ്രൊജക്ട് ആൽക്കഹോൾ സെന്റർ നമ്മൾ സാധാരണ കാറുകളിൽ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ഒരു പ്രൊജക്ട് ആണ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയത് യൂസ് ചെയ്ത് ആർജിനോ പിന്നെ ആൽക്കഹോൾ സെൻസർ പിന്നെ മോട്ടർ ഡ്രൈവർ ഐസ് അങ്ങനെയെല്ലാം ഇത് യൂസ് ചെയ്താൽ നമ്മുടെ മോട്ടർ കാറുകൾ യൂസ് ചെയ്താൽ നമ്മൾ എഞ്ചിനും പിന്നെ വീലിനും ഓട്ടോമാറ്റിക് ലോക്ക് ചെയ്യും അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ പ്രൊജക്ട് ഉണ്ടാക്കിയത് കോളേജിലെ ഓട്ടോമൊബൈൽ വിഭാഗം മേധാവി പി വി ചന്ദ്രനും അധ്യാപകനായ അതുൽ ആനന്ദുമാണ് വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകിയത് നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പിലാത്തറ എ ഐ ഡി ഡബ്ല്യു എ പൈനൂർ ഏരിയ കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ അഹല്യ രംഗനേക്കർ അനുസ്മരണം നടന്നു എ ഡി ഡബ്ല്യു എ സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി അംഗം ആർ അജിത ഉദ്ഘാടന കർമ്മം നിർവഹിച്ചു എ ഐ ഡി ഡബ്ല്യു എ പയ്യന്നൂർ ഏരിയ കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പയ്യന്നൂർ എ കെ ജി ഭവൻ ടി ഗോവിന്ദൻ ഹാളിൽ നടന്ന അഹല്യ രംഗനേക്കർ അനുസ്മരണ പരിപാടി എ ഐ ഡി ഡബ്ല്യു എ സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി അംഗം ആർ അജിത ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു നാവിക കലാപങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ടിട്ടുള്ള സൈനികർക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഭക്ഷണമെല്ലാം എത്തിച്ചു കൊടുക്കുന്നതിനുള്ള വളരെ നേതൃത്വപരമായിട്ടുള്ള പങ്കുൾപ്പെടെ അഹല്യ രംഗനേക്കറും അവരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ കുറെ പെൺകുട്ടികളെല്ലാം ചേർന്ന് നടത്തിയിട്ടുണ്ട് ഈശ്വരി ബാലകൃഷ്ണൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ഏരിയ സെക്രട്ടറി പി ശ്യാമള ജില്ലാ എക്സിക്യൂട്ടീവ് അംഗം കെ വി ലളിത പി വി നാരായണി പി പി ലീല
ചാവർഗിരിയിൽ നിന്നുമാണ് സ്വകാര്യ ജീപ്പ് ആളെ കയറ്റി വന്നത് കള്ള ടാക്സികൾ പെരുകിയതോടെ മലയോരത്തെ ടാക്സി വാഹനങ്ങൾക്ക് ഓട്ടം കുറഞ്ഞതായി ഡ്രൈവർമാർ പറയുന്നു നിരന്തരമായ തടഞ്ഞ കള്ള ടാക്സി ചെറുപുഴ പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് ചെറുപുഴ യങ് ഇന്ത്യ ആസ്ക് ദി പി എം പ്രധാനമന്ത്രിയോട് നൂറ് ചോദ്യങ്ങൾ എന്ന മുദ്രാവാക്യം ഉയർത്തി ഡിവൈഎഫ്ഐ ഏപ്രിൽ ഇരുപത്തിമൂന്നിന് യുവജന സംഗമം സംഘടിപ്പിക്കുന്നു പ്രചരണാർത്ഥം പയ്യനൂർ ബ്ലോക്ക് കമ്മിറ്റി റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ ലഘുലേഖ വിതരണം ചെയ്തു യങ് ഇന്ത്യ ആസ്ക് ദി പി എം പ്രധാനമന്ത്രിയോട് നൂറ് ചോദ്യങ്ങൾ എന്ന മുദ്രാവാക്യമുയർത്തി ഡിവൈഎഫ്ഐ ഏപ്രിൽ ഇരുപത്തിമൂന്നിന് കണ്ണൂരിൽ സംഘടിപ്പിക്കുന്ന യുവജന സംഗമത്തിന്റെ ഭാഗമായാണ് ഡിവൈഎഫ്ഐ ബ്ലോക്ക് കമ്മിറ്റി പയ്യന്നൂർ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ ലഘുലേഖ വിതരണം ചെയ്ത് പ്രചരണം സംഘടിപ്പിച്ചത് ഡിവൈഎഫ്ഐ ബ്ലോക്ക് സെക്രട്ടറി വി കെ നിഷാദ് ഭാരവാഹികളായ പി പി അനിഷ സി വി രഹ്നേജ് സി ഷിജിൽ കെ മനുരാജ് കെ മിഥുൻ ഹാഷിം പി ഷിജി പി വി അർജുൻ എന്നിവർ പരിപാടിക്ക് നേതൃത്വം നൽകി നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പയ്യന്നൂർ മാലിന്യത്തിൽ നിന്ന് എന്ന് മോക്ഷം കിട്ടുമെന്നറിയാതെ കടുത്ത വേനലിലും വറ്റാതെ ഒഴുകുകയാണ് പരിയാരത്തെ അലക്യം തോട് തോട് സംരക്ഷണത്തിനായി പല പദ്ധതികളും തയ്യാറാക്കിയെങ്കിലും കാലം ഇത്ര കഴിഞ്ഞിട്ടും ഒന്നും തന്നെ നടപ്പാക്കിയിട്ടില്ല അലക്യം തോട്ടിൽ മാലിന്യം നിറഞ്ഞിട്ടില്ലായിരുന്നുവെങ്കിൽ തോട്ടിലെ വെള്ളം കുടിവെള്ള വിതരണത്തിന് ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കുമായിരുന്നു തോട് സംരക്ഷണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നിരവധി നടത്തിയെങ്കിലും കണ്ണൊന്നു തെറ്റിയാൽ മാലിന്യം അലക്യം തോട്ടിലാണ് ചെറുതാഴം കടന്നപ്പള്ളി പാണപ്പുഴ പഞ്ചായത്തിലെ ജലസ്രോതസ്സാണ് ഈ തോട് കൃഷി നിലനിർത്തുന്നതിനും ഈ തോട് പ്രധാന പങ്ക് വഹിക്കുന്നു ദേശീയപാതയ്ക്കരികിലൂടെ ഒഴുകുന്നതിനാലാണ് രാത്രിയുടെ മറവിൽ ഇവിടെ മാലിന്യം തള്ളാൻ സാധിക്കുന്നത് പരിയാരം ആയുർവേദ കോളേജിലേക്ക് ശുദ്ധജലം പോകുന്ന കിണർ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നതും തോടിനരികിലായാണ് മാലിന്യം പെരുകുന്നത് ഈ വെള്ളത്തെയും ബാധിക്കുന്നുണ്ട് മഴക്കാലത്ത് തോട്ടിലെ വെള്ളം സമീപത്തെ വീടുകളിലേക്കും മറ്റും വ്യാപിക്കുന്നത് പകർച്ചവ്യാധി ഉൾപ്പെടെ പകരുന്നതിന് കാരണമാകും തോടിന് ഭിത്തി കെട്ടി സംരക്ഷിക്കാനും ദേശീയപാതയിൽ ക്യാമറകൾ സ്ഥാപിക്കാനും തീരുമാനിച്ചിരുന്നു എന്നാൽ ഇതൊന്നും നാളിതുവരെയായി നടപ്പിലായിട്ടില്ല വേനൽക്കാലത്ത് വെള്ളം കിട്ടാതെ ഒട്ടേറെ പേർ ബുദ്ധിമുട്ടുമ്പോൾ സമൃദ്ധമായ ഈ ജലസ്രോതസ്സ് സംരക്ഷണമില്ലാതെ നശിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ദേശീയപാതയ്ക്കരികിൽ മാലിന്യം പേറി അവഗണിക്കപ്പെടുകയാണ് ഈ നേർച്ചാൽ അലക്യം തോടിനെ സംരക്ഷിക്കണമെന്ന ആവശ്യം ഉയരാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് കാലമേറെയായെങ്കിലും യാതൊരു ഫലവുമുണ്ടായിട്ടില്ല മാലിന്യം നീക്കി അരികുകൾ കെട്ടി സംരക്ഷിക്കുകയും മാലിന്യം തള്ളുന്നത് നിരോധിക്കുകയും ചെയ്താൽ നാളേക്കുള്ള മികച്ച ശുദ്ധജല സ്രോതസ്സായി ഈ തോടിനെ മാറ്റാം നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പിലാത്ര കർണാടകയിൽ ഇലക്ഷൻ പ്രഖ്യാപിച്ചതിന് പിന്നാലെ സ്ഥാനാർത്ഥികളും പ്രമുഖ പാർട്ടി നേതാക്കന്മാരും പ്രാർത്ഥനയുമായി കണ്ണൂരിലെ ക്ഷേത്രങ്ങളിലേക്ക് വിഷുവിളക്ക് ഉത്സവം നടക്കുന്ന ചെറുക്കുന്ന അന്നപൂർണേശ്വരി ക്ഷേത്രത്തിൽ കർണാടക മുൻ ആഭ്യന്തരമന്ത്രിയും എം എൽ എയുമായ രാംനാഥ് റായും എം പി രാജ്മോഹൻ ഉണ്ണിത്താനും ക്ഷേത്ര ദർശനത്തിനായി എത്തി രാത്രി ഏഴേ മുപ്പതോടെയാണ് രാജ്മോഹൻ ഉണ്ണിത്താൻ എം പി ചെറുകുന്ന അന്നപൂർണേശ്വരി ക്ഷേത്രത്തിൽ എത്തിയത് സേവാസമിതി പ്രസിഡന്റ് എം വി വത്സലനും സെക്രട്ടറി പി കെ പത്മനാഭനും സഹഭാരവാഹികളും ചേർന്ന് അദ്ദേഹത്തെ സ്വീകരിച്ചു ക്ഷേത്രത്തിൽ ഏകദേശം ഒരു മണിക്കൂറോളം ചിലവഴിച്ചാണ് എം പി മടങ്ങിയത് കർണാടക മുൻ ആഭ്യന്തരമന്ത്രി രാംനാഥ് റായും ഉത്സവം കാണാനായി എത്തി മംഗലാപുരം ബന്ധുവൽ സ്വദേശിയായി ഇദ്ദേഹം കർണാടക കോൺഗ്രസ് മന്ത്രിസഭയിൽ വനം എക്സൈസ് ഗതാഗതം എന്നീ വകുപ്പുകളും കൈകാര്യം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കർണാടക നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഇത്തവണ ബാന്ധുവാളിൽ നിന്നും ജനവിധി തേടുന്നുണ്ട് ക്ഷേത്രത്തിലെത്തിയ ഉണ്ണിത്താൻ എം പിയെ കണ്ട ശേഷമാണ് രാംനാഥ് റായി മടങ്ങിയത് കാപ്പാടൻ ശശിധരൻ രാജേഷ് പാലങ്ങാട്ട് ഷാജി കല്ലൻ സതീഷ് കടാങ്കോട്ട് തോട്ടത്തിൽ ചന്ദ്രൻ ജയരാജു പയ്യന്നൂർ തുടങ്ങിയവരും ഉണ്ടായിരുന്നു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പഴയങ്ങാടി പയ്യനൂർ നഗരസഭയുടെ ഇഫ്താർ സംഗമം നഗരസഭാ ഹാളിൽ നടന്നു ടി എ മധുസൂദനൻ എം എൽ എ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു സമൂഹത്തിലെ വിവിധ മേഖലയിലുള്ളവരെ പങ്കെടുപ്പിച്ച് പയ്യന്നൂർ നഗരസഭ സംഘടിപ്പിച്ച ഇഫ്താർ സംഗമം നഗരസഭാ ഹാളിൽ നടന്നു ടി എ മധുസൂദനൻ എം എൽ എ പരിപാടി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ ഒന്നായി വന്നിട്ടുള്ളൊരു സന്ദർഭമാണ് സർ അതിലൊന്ന് ഈസ്റ്ററാണ് രണ്ടാമത്തത് ഈശ്വറാണ് ഒരു പ്രതമാസത്തിൻ്റെ അവസാനം വരാൻ
നഗരസഭാ ചെയർപേഴ്സൺ കെ വി ലളിത അധ്യക്ഷയായി കെ ടി സഹദുള്ള നഗരസഭാ വൈസ് ചെയർമാൻ പി വി കുഞ്ഞപ്പൻ സ്വാമി കൃഷ്ണാനന്ദ ഭാരതി അസീസ് തായ്നേരി കെ കെ ഫലുഗ്രൻ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു നഗരസഭാ കൌൺസിലർമാർ വിവിധ കക്ഷി രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കൾ തുടങ്ങിയവരും ചടങ്ങിൽ സംബന്ധിച്ചു തുടർന്ന് വിഭവസമൃദ്ധമായ ഇഫ്താർ വിരുന്നും നടന്നു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പയ്യന്നു ഡിവൈഎഫ്ഐയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഏപ്രിൽ ഇരുപത്തിമൂന്നിന് നടക്കുന്ന യങ് ഇന്ത്യ ആസ്ക് പി എം പരിപാടിയുടെ ഭാഗമായി പഴയങ്ങാടി റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ യാത്രക്കാർക്കായി ബോധവൽക്കരണ ക്യാമ്പയിൻ സംഘടിപ്പിച്ചു ജില്ലാ സെക്രട്ടേറിയറ്റ് അംഗം സി പി ഷിജു ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ഏപ്രിൽ ഇരുപത്തിമൂന്നിന് കണ്ണൂർ കളക്ടറേറ്റ് മൈതാനിയിൽ നടക്കുന്ന ഇന്ത്യൻ പ്രധാനമന്ത്രിയോട് നൂറ് ചോദ്യങ്ങൾ ക്യാമ്പയിന്റെ ഭാഗമായാണ് ഡിവൈഎഫ്ഐ മാടായി മേഖലാ കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പഴയങ്ങാടി റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിലെ യാത്രക്കാർക്കായി ലഘുലേഖകൾ വിതരണം ചെയ്തത് ഡിവൈഎഫ്ഐ ജില്ലാ സെക്രട്ടേറിയറ്റ് അംഗം സി പി ഷിജു ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു സംസ്ഥാനത്തെ എല്ലാ ജില്ലാ കേന്ദ്രങ്ങളിലും വലിയ ക്യാമ്പയിൻ സംഘടിപ്പിച്ചു രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിൽ അധികാരത്തിൽ വരുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ നിരവധി മോഹനസുന്ദര വാഗ്ദാനങ്ങൾ നൽകിക്കൊണ്ടാണ് നരേന്ദ്രമോദി അധികാരത്തിൽ വന്നത് എന്നാൽ ഇപ്പോൾ ഭരണം ഇനി പത്ത് വർഷത്തിലേക്ക് ആവാൻ വേണ്ടി പോവാം ഒരു പ്രഖ്യാപനവും നടപ്പിലാക്കില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ യുവജനങ്ങളെയും പൊതുസമൂഹത്തെയും വഞ്ചിക്കുന്ന സമീപനമാണ് സ്വീകരിച്ചത് മുഖ്യമന്ത്രിയായിരുന്നിട്ടും ഗുജറാത്ത് കലാപം തടയാതിരുന്നതിൽ കുറ്റബോധമുണ്ടോ ലോക പട്ടിണി സൂചിക്കയിൽ നൂറ്റി ഇരുപത്തിയൊന്ന് രാജ്യങ്ങളിൽ ഇന്ത്യ നൂറ്റിയേഴാം സ്ഥാനത്തേക്ക് പതിച്ചത് എന്തുകൊണ്ടാണ് വർഷാവർഷം നൽകുമെന്ന് പറഞ്ഞ രണ്ടു കോടി തൊഴിൽ എവിടെ അദാനിയുടെ വൻ സാമ്പത്തിക തട്ടിപ്പിനെ കുറിച്ച് അങ്ങ് മൗനം പാലിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ട് തുടങ്ങിയ ചോദ്യങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്നതാണ് ലഘുലേഖ ബ്ലോക്ക് ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറി പി ജിതിൻ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് കിരൺ ബാലകൃഷ്ണൻ പ്രണവിരാജ് ടി വി സനൂപ് ജി കെ അനുവിന്ദ് ഇ സന്ദീപ് തുടങ്ങിയവർ നേതൃത്വം നൽകി നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പഴയങ്ങാടി പയ്യനൂർ നഗരസഭ കുടുംബശ്രീ ബാലസഭ പകർച്ചവ്യാധി പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനം മാലിന്യ സംസ്കരണം ശുചിത്വോത്സവം ക്യാമ്പയിൻ പരിപാടിയുടെ ഭാഗമായി ബാലസഭ സംഗമം സംഘടിപ്പിച്ചു പയ്യനൂർ നഗരസഭ ചെയർപേഴ്സൺ കെ വി ലളിത ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു മാലിന്യ സംസ്കരണത്തിന് വഴികാട്ടാനും നാടിന്റെ പച്ചപ്പ് നിലനിർത്താനും മുന്നിട്ടിറങ്ങി കുടുംബശ്രീ കുടുംബശ്രീയുടെ കീഴിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന കുട്ടികളുടെ കൂട്ടായ്മയായ ബാലസഭകളിൽ ശുചിത്വോത്സവം ക്യാമ്പയിൻ അടക്കം സംഘടിപ്പിച്ചാണ് ഈ ചുവടുവയ്പ് ഇരുപത്തിമൂന്നിന് ക്യാമ്പയിൻ ആരംഭിക്കും ക്യാമ്പയിന്റെ ബോധവൽക്കരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സാഹിത്യ ക്യാമ്പ് കലാമത്സരങ്ങൾ എന്നിവ സംഘടിപ്പിക്കും പയ്യന്നൂർ നഗരസഭാ ചെയർപേഴ്സൺ കെ വി ലളിത ബാലസഭാ സംഗമം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു വൈസ് ചെയർമാൻ പി വി കുഞ്ഞപ്പൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ക്ഷേമകാര്യ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ വി ബാലൻ ആരോഗ്യ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ വി വി സജിത കുടുംബശ്രീ സി ഡി എസ് ചെയർപേഴ്സൺ പി പി ലീല വൈസ് ചെയർപേഴ്സൺ കെ വി പ്രീതി മെമ്പർ സെക്രട്ടറി എൻ വി പ്രീത എന്നിവർ സംസാരിച്ചു കുടുംബശ്രീ ജില്ലാ മിഷൻ ആർ പി യശോദ ക്ലാസ് എടുത്തു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പയ്യന്നൂർ ചെറുകുന്ന് അന്നപൂർണേശ്വരി ക്ഷേത്രം ഉത്സവം വെള്ളിയാഴ്ച സമാപിക്കും ഉത്സവാഘോഷത്തിൽ പങ്കെടുക്കാൻ പതിനായിരങ്ങളാണ് ക്ഷേത്രത്തിൽ എത്തുന്നത് അന്നദാനം കൊണ്ട് പുകഴ്പെറ്റ ചെറുകുന്ന് അന്നപൂർണേശ്വരി ക്ഷേത്രം വിഷുവിളക്ക് ഉത്സവത്തിന് പതിനായിരങ്ങളാണ് ക്ഷേത്രത്തിൽ എത്തിച്ചേർന്നത് ഉത്സവത്തിന്റെ ഭാഗമായി ദിവസവും വൈകിട്ട് ആറുമണിക്ക് അന്നപൂർണേശ്വരി ദേവിയുടെ വിഗ്രഹം ആനപ്പുറത്ത് എഴുന്നള്ളിക്കും വാദ്യമേളങ്ങളോടെ ഗജവീരന്മാരുടെ അകമ്പടിയോടെ നടക്കുന്ന ഉത്സവം ദർശിക്കാൻ ജാതി മത ഭേദമന്യേ വട്ടപ്പന്തലിൽ ആളുകൾ തടിച്ചുകൂടുന്നു തുടർന്ന് വിവിധ ദേശവാസികളുടെ വക കാഴ്ചവരവും ആചാര വെടിക്കെട്ടും നടക്കുന്നു വിവിധ ദിവസങ്ങളിൽ മടത്തിലരയിൽ പ്രയാങ്കോട്ടം മാറ്റാങ്കിൽ കവിനിശ്ശേരി താവം ആയിരം തെങ്ങ് പാപ്പിനിശ്ശേരി തുടങ്ങിയ സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് എഴുന്നള്ളത്ത് നടന്നുവരുന്നു ഉത്സവത്തിന്റെ ഭാഗമായി വിവിധ കലാപരിപാടികളും നടന്നുവരുന്നു വെള്ളിയാഴ്ച രാത്രി കളത്തിലരിയും പാട്ടോടും കൂടി ഉത്സവം സമാപിക്കും ഏപ്രിൽ മുപ്പത് മുതൽ മെയ് അഞ്ച് വരെ കൈതപ്രത്ത് നടക്കുന്ന സോമയാഗത്തിന് വേണ്ട യാഗസംഭാരങ്ങൾ യജ്ഞവേദിയിലെത്തി കാസർഗോഡ് പാർലമെന്റ് മണ്ഡലം എം പിയും സോമയാഗത്തിന്റെ രക്ഷാധികാരിയുമായ രാജ്മോഹൻ ഉണ്ണിത്താൻ ശ്രീ വാസുദേവപുരം ക്ഷേത്ര പരിസരത്ത് നടന്ന ചടങ്ങിൽ വെച്ച് ഏറ്റുവാങ്ങി ഏപ്രിൽ മുപ്പത് മുതൽ മെയ് അഞ്ചു വരെ കൈതപ്രത്ത് നടക്കുന്ന സോമയാഗത്തിനു വേണ്ട യാഗസംഭാരങ്ങൾ യജ്ഞവേദിയിലെത്തി തൃശൂരിൽ നിന്നും വിദഗ്ധരായ തൊഴിലാളിക
രാജ്മോഹൻ ഉണ്ണിത്താൻ ശ്രീ വാസുദേവപുരം ക്ഷേത്രപരിസരത്ത് നടന്ന ചടങ്ങിൽ വെച്ച് ഏറ്റുവാങ്ങി എം നാരായണൻ നമ്പൂതിരി അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു കണ്ണാടി വാസുദേവൻ നമ്പൂതിരി ശ്രീധർ ജി കരിവള്ളൂർ എൻ കെ സുജിത്ത് എം ബി ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ പി എസ് നാരായണൻ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പിലാത്ര വേനലിൽ കുളങ്ങൾ വറ്റി തുടങ്ങിയതോടെ ഒഴിവുദിനങ്ങൾ മീൻപിടുത്തത്തിനായി മാറ്റിവെക്കുകയാണ് നാട്ടിൻപുറത്തുകാർ ചെളിയിൽ പുതഞ്ഞുകിടക്കുന്ന നാടൻ മത്സ്യങ്ങൾ തിരഞ്ഞുപിടിക്കുക എന്നത് ഒരു വിനോദം കൂടിയാണ് വെള്ളം വറ്റി തുടങ്ങിയ തോടുകളിലും കുളങ്ങളിലുമെല്ലാം ഇപ്പോൾ ഇത് പതിവ് കാഴ്ചയാണ് മുഷി കൈച്ചൽ കടു തുടങ്ങിയ നാടൻ മത്സ്യങ്ങളാണ് മീൻ പിടിക്കാൻ ഇറങ്ങുന്നവരുടെ പ്രധാന ലക്ഷ്യം കൊഴുപ്പ് കൂടിയതും സ്വാദിഷ്ടവുമാണ് ഇവയുടെ മാംസം മുട്ടോളം ചെടിയിറങ്ങി മീൻ പിടിക്കുക എന്നത് ശ്രമകരമായ ജോലിയാണ് ചെളിവെള്ളം കോരിവറ്റിച്ച് കുളത്തിലിറങ്ങി കൈകൊണ്ട് തപ്പിയാണ് മീൻ പിടിക്കേണ്ടത് ചെളിയിലും കല്ലുകൾക്കിടയിലെ വിടവുകളിലും പതുങ്ങിയിരിക്കുന്ന മത്സ്യങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ ആക്രമിക്കുകയും ചെയ്യും പുതുമഴയിൽ ഒഴുകിയെത്തുന്ന മത്സ്യങ്ങളാണ് ഇത്തരത്തിൽ കുളങ്ങളിൽ അവശേഷിക്കുന്നത് ചെറിയ നനവ് മാത്രമുള്ള ചെളിയിൽ പോലും ഏറെ ദിവസങ്ങൾ ജീവൻ നിലനിർത്താൻ ഇവയ്ക്ക് സാധിക്കും കറിവെക്കാനുള്ള വക കണ്ടെത്തുക എന്നതിനൊപ്പം കൂട്ടായി നടത്തുന്ന ഈ മീൻപിടുത്തം നാട്ടുകാർക്കൊരു വിനോദ ഉപാധി കൂടിയാണ് നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പയ്യന്നൂർ പയ്യന്നൂർ റൂറൽ ബാങ്കിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ തണ്ണീർ പന്തൽ ഒരുക്കി പ്രധാന ശാഖയ്ക്ക് സമീപം ആരംഭിച്ച തണ്ണീർ പന്തലിന്റെ ഉദ്ഘാടനം അസിസ്റ്റന്റ് രജിസ്ട്രാർ അജിത എടക്കാടൻ നിർവഹിച്ചു പൊള്ളുന്ന വെയിലിൽ സാന്ത്വനത്തിന്റെ കൈത്താങ്ങെന്ന സന്ദേശവുമായി പയ്യന്നൂർ റൂറൽ ബാങ്കിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ തണ്ണീർ പന്തൽ ആരംഭിച്ചു പ്രധാന ശാഖയ്ക്ക് സമീപം ആരംഭിച്ച തണ്ണീർ പന്തലിന്റെ ഉദ്ഘാടനം സഹകരണ അസിസ്റ്റന്റ് രജിസ്ട്രാർ അജിത എടക്കാടൻ നിർവഹിച്ചു ചടങ്ങിൽ ബാങ്ക് പ്രസിഡന്റ് കെ കെ ഗംഗാധരൻ അധ്യക്ഷനായി ബാങ്ക് സെക്രട്ടറി ഒ നാരായണൻ അസിസ്റ്റന്റ് സെക്രട്ടറി എം വി പത്മിനി ഓഡിറ്റർ ടി സി ഗണേശൻ എന്നിവർ സംബന്ധിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പയ്യന്നൂർ വേനൽമഴ ലഭിക്കാത്തത് കാർഷിക വിളകളെ സാരമായി ബാധിക്കുന്നു പലയിടത്തും ജലസേചന സൗകര്യം നിലച്ചതിനാൽ കൃഷി വ്യാപകമായി കരിഞ്ഞുണങ്ങുകയാണ് കനത്ത ചൂട് കാർഷിക വിളകളായ കമുക് തെങ്ങ് കുരുമുളക് എന്നിവയെ കാര്യമായി ബാധിച്ചു കഴിഞ്ഞു അതോടൊപ്പം വാഴ കർഷകരും കടുത്ത പ്രതിസന്ധിയിലായി വേനൽമഴ തീരെ ലഭിക്കാത്തത് കാർഷിക മേഖലയ്ക്ക് കനത്ത തിരിച്ചടിയാണ് റബ്ബർ കർഷകർ ടാപ്പിംഗ് ഇതിനകം അവസാനിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞു ജലാശയങ്ങൾ ഏതാണ്ട് പൂർണ്ണമായും വറ്റിയതോടെ ജലസേചനത്തിനും സൗകര്യമില്ല ഇപ്പം ഈ വേനൽമഴ ഒന്നും കിട്ടാത്തതുകൊണ്ട് കാർഷിക മേഖലയൊക്കെ വളരെ പ്രശ്നം നേരിടുന്നുണ്ട് അപ്പം നമ്മുടെ കുളങ്ങളും അതേപോലെ തോടുകളും എല്ലാം വറ്റി വരണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരവസ്ഥയാണ് ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് അപ്പോൾ ഇവയൊക്കെ കുളങ്ങളിലും തോടുകളെയൊക്കെ ശാസ്ത്രീയമായിട്ടൊന്ന് പരിരക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വണ്ടിരി പോത്തിൽ നോക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കുറച്ച് കാലം കൂടെ വെള്ളം കിട്ടുമായിരുന്നു സമീപ ദിവസങ്ങളിലും വേനൽമഴ ലഭിച്ചില്ലെങ്കിൽ കടുത്ത പ്രതിസന്ധിയിലേക്കാണ് കാര്യങ്ങളെത്തുക കഴിഞ്ഞ വർഷം വരെ ഫെബ്രുവരി മുതൽ ഒറ്റപ്പെട്ടതെങ്കിലും വേനൽമഴ ലഭിച്ചിരുന്നു വർഷകാലം ആരംഭിക്കാൻ ഇനിയും ഒന്നര മാസം ദൈർഘ്യമുണ്ട് ഈ ദിവസങ്ങളിൽ വേനൽമഴ ലഭിച്ചില്ലെങ്കിൽ കൃഷിക്ക് അത് താങ്ങാവുന്നതിലും അപ്പുറമാകും പലയിടങ്ങളിലും കുടിവെള്ളവും ഏതാണ്ട് കിട്ടാതായ അവസ്ഥയാണ് നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് കരിവള്ളൂർ പഠനപ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഭാഗമായി ചെറുകുന്ന് ഗവൺമെന്റ് ഗേൾസ് സ്കൂൾ വിദ്യാർത്ഥികൾ നിർമ്മിച്ച വിവിധ ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ പ്രദർശനവും വിൽപ്പനയും എം വിജിൻ എം എൽ എ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ചെറുകുന്ന് ടാക്സി സ്റ്റാൻഡ് പരിസരത്താണ് പ്രദർശനം കുട്ടികളിൽ പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണം പാഴ്വസ്തുക്കളുടെ പുനരുപയോഗം വിദ്യാഭ്യാസത്തോടൊപ്പം തൊഴിൽ സംരംഭകത്വ പരിശീലനം എന്നിവ വളർത്തിയെടുക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ പഠനപ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഭാഗമായി നിർമ്മിച്ച വിവിധ ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ പ്രദർശനവും വിൽപ്പനയുമാണ് ചെറുകുന്ന് ക്ഷേത്രോത്സവത്തോടനുബന്ധിച്ച് സംഘടിപ്പിച്ചത് എം വിജിൻ എം എൽ എ പ്രദർശനം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കുട്ടികൾ തുണികൾ കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ച ചെടിച്ചട്ടികൾ മ്യൂറൽ പെയിന്റിങ്ങുകൾ പൗച്ചുകൾ ഹെയർ ബാൻഡുകൾ സ്ക്രഞ്ചീസ് വാൾ ഹാങ്ങേഴ്സ് സ്ലിംഗ് ബാഗുകൾ പൂച്ചെടികൾ തുടങ്ങിയവയുടെ പ്രദർശനവും ഉണ്ട് പഴയ ജീൻസ് പാന്റുകൾ കൊണ്ടും മറ്റും നിർമ്മിച്ച ചെടിച്ചട്ടികളും മറ്റും ഏറെ ശ്രദ്ധ നേടിക്കഴിഞ്ഞു സാധനങ്ങൾ ഉദ്ഘാടന ചടങ്ങിൽ കണ്ണപുരം പഞ്ചായത്ത് വൈസ്
ലവ് ബ്രദേഴ്സ് തായ്നേരി കാരുണ്യ സ്പർശം ഉദ്ഘാടനവും ഇഫ്താർ സംഗമവും തായ്നേരിയിൽ നടന്നു രാജ്മോഹൻ ഉണ്ണിത്താൻ എം പി ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു ആതുര സേവനത്തിന് സാന്ത്വനത്തിന്റെ കരസ്പർശം എന്ന സന്ദേശവുമായി ലവ് ബ്രദേഴ്സ് കാരുണ്യ സ്പർശവും ഉദ്ഘാടനവും ഇഫ്താർ സംഗമവും തായ്നേരി പള്ളി ഹാജി റോഡ് പരിസരത്ത് നടന്നു രാജ്മോഹൻ ഉണ്ണിത്താൻ എം പി പരിപാടി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ആറായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി അറുപത്തി ആറ് ആയത്തുമുള്ള ഖുറാൻ ആ ഖുറാന്റെ ഓരോ ആയത്തുകളും ഓരോ സൂറത്തിൽ നൂറാണ് ഓരോ സൂറത്തിൽ നൂറും ഈ രാജ്യത്തെ ഓരോ വിഷയങ്ങളെ കുറിച്ചും അപകാഠമായി അപകരിച്ച് കാര്യകാരണ സഹിതം ഉദാഹരണ സഹിതം വിവരിക്കുന്ന ഒന്നാണ് ഖുറാൻ നഗരസഭാ കൗൺസിലർ എം ബഷീർ അധ്യക്ഷനായി ലവ് ബ്രദേഴ്സ് തായ്നേരി ജനറൽ സെക്രട്ടറി സി എച്ച് അബ്ദുള്ള റിപ്പോർട്ട് അവതരിപ്പിച്ചു കെ ജയരാജ് എ എം മുഹമ്മദ് നിസാർ കെ പി ശ്രീധരൻ സാജിദ് ഫൈസി എം അബ്ദുള്ള എ സി റൈസ് എന്നിവർ സംസാരിച്ചു സയ്യിദ് അലവി നിസാമി തങ്ങൾ റമദാൻ സന്ദേശം നൽകി നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പയ്യന്നൂർ ചന്തപ്പുര കോൺഗ്രസ് കമ്മിറ്റിയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ റംസാൻ കിറ്റ് വിതരണം ചെയ്തു രാജ്മോഹൻ ഉണ്ണിത്താൻ എം പി കിറ്റ് വിതരണോദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു ചന്തപ്പുര കോൺഗ്രസ് കമ്മിറ്റിയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ റംസാൻ കിറ്റ് വിതരണം ചെയ്തു രാജ്മോഹൻ ഉണ്ണിത്താൻ എം പി കിറ്റ് വിതരണോദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു വിശുദ്ധ യുദ്ധം എന്ന് ഇസ്ലാമുകൾ വിശ്വസിക്കുന്ന ബദർ യുദ്ധം നടന്ന മാസം പതിനേഴാം രാവ് ഈ മാസത്തിലാണ് ഇരുപത്തിയേഴാം രാവ് ഇന്നലെയാണ് കഴിഞ്ഞത് ഇനി ഒരു മൂന്ന് ദിവസം കൂടി കഴിഞ്ഞാൽ മുപ്പത് പൂർത്തിയാകുന്നതോടുകൂടി ഒരു മാസത്തെ റമദാൻ വ്രതാനുഷ്ഠാനം തീരും അത് കഴിഞ്ഞാൽ റമദാൻ പെരുന്നാൾ എല്ലാവരും ആഘോഷിക്കുക മണ്ഡലം പ്രസിഡന്റ് കെ പി ജനാർദ്ദനൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു എം പി ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ പഞ്ചായത്ത് അംഗം എൻ കെ സുചിത്ത പി പി രാജീവൻ രാജേഷ് മല്ലപ്പള്ളി കെ പി മുരളീധരൻ കെ കെ പി ബാലകൃഷ്ണൻ മനോജ് കൈത്തപ്രം ഇ ടി വേണുഗോപാൽ അക്ഷയ് പറവൂർ കെ പി ജയചന്ദ്രൻ ഫിറോസ് ചന്ദപുര ടി പി നൌഷാദ് തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പിലാത്ര കൈതപ്രം കോളേജ് ഓഫ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ആൻഡ് ടെക്നോളജിയിൽ ഇഫ്താർ സംഗമം നടത്തി നൂറുകണക്കിന് വിദ്യാർത്ഥികളും അധ്യാപകരും അനധ്യാപക ജീവനക്കാരും ഇഫ്താർ സംഗമത്തിൽ പങ്കെടുത്തു കൈതപ്രം കോളേജ് ഓഫ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ആൻഡ് ടെക്നോളജിയിൽ നടന്ന ഇഫ്താർ സംഗമത്തിൽ നിരവധി പേർ പങ്കെടുത്തു കോളേജ് ചെയർമാൻ അഡ്വക്കേറ്റ് കെ കെ രാജേന്ദ്രൻ ഡയറക്ടർ സി എച്ച് അബ്ദുൾ റഹീം പ്രിൻസിപ്പൽ ഡോക്ടർ എ പശുപതി അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ഓഫീസർ ഷിജു മോഹൻ വിദ്യാർത്ഥി കൂട്ടായ്മ ഭാരവാഹികളായ കോളേജ് യൂണിയൻ ചെയർമാൻ എസ് വിഘ്നേഷ് കെ വി റിസ്വാൻ കെ നിധിൻ കൃഷ്ണ അജിത് എന്നിവർ സംസാരിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പിലാത്ര പറവൂർ പുലിയൂർ കാളി ക്ഷേത്രം കളിയാട്ട മഹോത്സവത്തിന് തുടക്കമായി മുന്നോടിയായി കലവറ നിരക്കൽ ഘോഷയാത്ര നടന്നു ഏപ്രിൽ പത്തൊൻപത് മുതൽ ഇരുപത്തിരണ്ട് വരെ നടക്കുന്ന പറവൂർ പുലിയൂരു കാളി ക്ഷേത്രം കളിയാട്ട മഹോത്സവത്തിന് തുടക്കമായി മുന്നോടിയായി കലവറ നിറയ്ക്കൽ ഘോഷയാത്ര നടന്നു വാദ്യമേളങ്ങളുടെയും മുത്തുക്കുടകളുടെയും അകമ്പടിയോടെ ചോന്നമ ക്ഷേത്രത്തിൽ നിന്നും ആരംഭിച്ച കലവറ ഘോഷയാത്രയിൽ നിരവധി പേർ അണിനിരുന്നു സമാപന ദിവസമായ ഏപ്രിൽ ഇരുപത്തിരണ്ടിന് പുലർച്ചെ മുതൽ വിവിധ തെയ്യക്കോലങ്ങൾ അരങ്ങിലെത്തും ഉച്ചയ്ക്ക് അന്നദാനവും ഉണ്ടാകും നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പിലാത്ര സുഹൃത്ത് വേദിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ചെറുക്കുന്ന ക്ഷേത്രോത്സവത്തിൽ നടത്തുന്ന സൗജന്യ ദാഹജല വിതരണം പതിനൊന്നാം വർഷത്തിലേക്ക് രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്നിലാണ് ഈ സേവന പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് സുഹൃത്ത് വേദി തുടക്കമിട്ടത് മുപ്പതിലേറെ അംഗങ്ങൾ അടങ്ങുന്ന കൂട്ടായ്മയാണ് സുഹൃത്ത് വേദി ചെറുകുന്ന അമ്പലം ചെറുകുന്ന ക്ഷേത്രോത്സവത്തിൽ എത്തുന്നവർക്ക് സൗജന്യമായി ദാഹജലം വിതരണം ചെയ്യുന്ന ഇവരുടെ പ്രവൃത്തി പതിനൊന്ന് വർഷം പിന്നിടുകയാണ് ഉത്സവത്തിന്റെ മൂന്നാം ദിവസം തൊട്ട് അഞ്ച് ദിവസം നടത്തുന്ന ദാഹജല വിതരണം ദിവസേന പതിനായിരക്കണക്കിന് ജനങ്ങൾക്ക് ഈ കൊടും ചൂടിൽ വലിയ ആശ്വാസമാകുന്നു പതിനയ്യായിരം ലിറ്റർ വെള്ളം എഴുപത്തഞ്ച് കിലോ ചെറുനാരങ്ങ മുപ്പത് ചാക്ക് പഞ്ചസാര മുപ്പത് ലിറ്റർ ഐസ് എന്നിവ അഞ്ച് ദിവസത്തെ ദാഹജല വിതരണത്തിന് വേണ്ടിവരുന്നു നാട്ടിലെയും വിദേശത്തെയും സുഹൃത്തുക്കളുടെ സഹായത്താലാണ് ഇതിനുള്ള പണം സ്വരൂപിക്കുന്നത് സാമൂഹ്യ സേവന പ്രവർത്തന രംഗത്തും കൂട്ടായ്മ സജീവമാണ് ഇപ്പോഴാണ് 
ക്ഷേത്രത്തിനു മുന്നിലെ പഴക്കം ചെന്ന കൂറ്റൻ ആൽമരത്തിന് മനോഹരമായ തറ സൗഹൃദവേദി പ്രവർത്തകരാണ് നിർമ്മിച്ചു നൽകിയത് നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പഴയങ്ങാടി കണ്ടങ്ങാളി കാരളി ശ്രീ ഭദ്രകാളി ക്ഷേത്രം പ്രതിഷ്ഠാദിന ആരാധന മഹോത്സവം ഏപ്രിൽ ഇരുപത് മുതൽ ഇരുപത്തിമൂന്ന് വരെ നടക്കും ഇരുപത്തിയൊന്നിന് രാവിലെ ഏഴ് മുപ്പതിന് കാരളി അമ്മയ്ക്ക് പൊങ്കാല സമർപ്പണം നടക്കും വന്ദേഭാരത് രണ്ടാം ട്രയൽ റൺ ഏഴ് മണിക്കൂർ അൻപത് മിനിറ്റിൽ കാസർഗോഡ് എത്തി നിരവധി പേരുടെ ആവശ്യപ്രകാരമാണ് വന്ദേ ഭാരത് എക്സ്പ്രസ് സർവീസ് കാസർഗോഡ് വരെ നീട്ടിയത് പരിയാരം പോലീസ് അനധികൃത മണൽക്കടത്ത് പിടികൂടി പിടികൂടിയ ടിപ്പർ ലോറി പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു ബുധനാഴ്ച പുലർച്ചെ ഒന്ന് മുപ്പതോടെ ചന്തപുരയിലാണ് അനധികൃത മണൽക്കടത്ത് പിടികൂടിയത് ദേശീയപാതാ നിർമ്മാണത്തിലെ അശാസ്ത്രീയത മൂലം കരിവെള്ളൂരിനും കോത്തായമുക്കിനുമിടയിൽ വാഹനാപകടങ്ങൾ പതിവാകുന്നതായി ആക്ഷേപം കഴിഞ്ഞ ദിവസം വെള്ളൂരിൽ വച്ച് ഓട്ടോറിക്ഷയും ലോറിയും കൂട്ടിയിടിച്ച് ഒരു സ്ത്രീ മരണമടയുകയും നാലു പേർക്ക് ഗുരുതരമായി പരിക്കേൽക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു റോഡ് നിർമ്മാണത്തിന്റെ മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിച്ചുകൊണ്ട് പ്രവൃത്തി നടത്തുന്നതിന് കരാർ കമ്പനി തയ്യാറാകാത്തതാണ് ജനങ്ങളെ ദുരിതത്തിലാക്കുന്നത് മദ്യപിച്ച് ഡ്രൈവർ സീറ്റിലിരുന്നാൽ വാഹനം തന്നെ അലാറം മുഴക്കുകയും ശേഷം വീലും എഞ്ചിനും നിലക്കുകയും ചെയ്യുന്ന സംവിധാനം തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുകയാണ് പിലാത്തറ എം ജി എം പോളിടെക്നിക്കിലെ വിദ്യാർത്ഥികൾ അവസാന വർഷ ഓട്ടോമൊബൈൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് വിദ്യാർത്ഥികളാണ് പ്രൊജക്ട് വർക്കിന്റെ ഭാഗമായി ഇങ്ങനെയൊരു സംവിധാനമൊരുക്കിയത് നമസ്കാരം